和尚，宝盒在哪儿？你们骗我！哼，快说，不然就杀了你！这和尚好像是个哑巴，拿钱再说。哎。和尚们，你们也太草木皆兵了吧？那是一团雾，有什么好怕的？和尚，那雾里面会不会藏有杀手啊？我们离开京城已经上千里地了，这塞外荒蛮之地，真不知道会有什么危险。好像是高大人的声音，哎，好像在那边，快救我！救我呀！高大人，嘿，咦咦咦咦咦！快救我！高大人，五师弟，你没事吧？没事，没事。哎哎，高大人，哎呀，高大人，你怎么样？哎呀，老五，过来！哎，高大人，高大人，你没事吧？你是想救我还是想害我呀？啊！我怎么是害你？你是不是想害我？我知道，消消消消消气。干什么？嗯？什么声音？啊？啊？啊？啊！众师兄弟们，接着！好！呀！哎哎哎哎！顶住！哎！五弟，你怎么把马放走了？我不放跑他，他会被乱箭射死的。
真的是见鬼了！你鬼？什么鬼？是有人在捣鬼？到底怎么回事啊？谁想害我们？咱们的哈大人和白大人呢？你们这群王八蛋，留着你们出来呀、啊！给我出来！花鹤入海流，只在此山中，云山不知处。二师兄，这两句诗用在这儿不错吧？七弟，你背的很好，不过现在别背了，赶快拿高大人的刀。好。呀！和尚，和尚，救我呀！快，快救哈大人！他身上有重要的东西，快来人呐！快啊！快来！别怕，拉住他！快来救我！你不救我，我就不给你保和。哎，哎，高大人，救命啊！高大人，救命！高大人，你要干什么？你怎么能这样呢？这是皇上的圣物啊，我们宁可掉脑袋也不能掉了它。快离开这里，这里看起来危机四伏啊！还有哈大人、白大人呢，管不了那么多了，走吧。走吧，哎，哈大人，走，胡高大人，哎，交出宝盒，交出宝盒，杀，杀，杀，快点，快点，快点，快点，快点，救我！大哥，杀不进去啊，抢不来宝盒，先杀了这群和尚再说，各自为战，走走走。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！还是把东西给我吧。嗨，宝盒！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，我的呀呀！师兄，起开！呀呀！啊！呀！
大师兄，走！追！站住！站住！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！杀那个和尚！追！两位师傅，猴子，把东西交给我吧。我们做个交换怎么样？你手里拿的东西不能吃。你看，这是我从京城带来最好吃的饼，来交换交换。哎，哎。杀了我，去死吧！好怪异的刀法，春秋月牙冷血刀。啊！把东西交出来！好，我可以交给你们。啊！哎呀！啊！哎哎哎！哎哎！哎！哎！哎！哎！施主，你们罪孽深重。为何还不放下屠刀？不知道什么是屠刀，这是我们吃饭的家伙，受死吧！呀！呀抢我们的货！嗯，哎，和尚
，饶你一命！哎呀！哎，白大人，白大人，你为什么把宝盒给扔了呢？我要是再不扔，我连性命都保不住了。可我们保护的就是他呀，保护你们不就是为了保护皇上的圣物吗？你把他扔了，我们保护什么呀？我们快去找宝盒。走。嗯。大哥，不知道你在这里。这是个什么物件啊？应该是一件值钱的东西。我们跟踪他已经好几天了，今天才能下手。这件东西，应该是皇上的东西。我们兄弟从一出关门就盯上了。大哥要是喜欢，就当小弟们孝敬大哥了。我小诸葛，几时抢过兄弟们的东西啊？好，这东西还是还给你们。大哥，你对兄弟们真好，你永远是西域最强的霸主。我西沙、东沙兄弟随时听出您的召唤。嘿嘿嘿，对，真是一件宝物，纯金的。哎，打开看一下，什么东西？那不是白官人的马吗？他不会出事了吧？啊！他们怎么这么狠，连马都不放过？马有什么罪啊？啊！白官人出事了！快找白官人！我们赶紧去看看。哎，大哥，这下兄弟们可发了！那是那是。大哥，分量不对呀、啊！不对，拿到了。哎，啊，这是什么意思？只是一个空木的盒子。嗯。本来空一物，何处惹尘埃？嗯，我们被骗了。这群和尚竟敢在我们的地盘上捉弄我们！啊，追上和尚！不能让他们跑了。有人吗？有人没有？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？回来，高大人，我先去看看。嗯。有人吗？有人没有？有人吗？有人吗？这里好像很久没有人住过了。的确是个荒芜的屋子果然是个荒芜的屋子
我。老太婆，你干什么？钱。钱，查案钱。哦，我我这有啊。哎呦，我一直这这怎么搞的呀？这是啊！哎呦，行了行了，越抹越脏啊！嗯，哎呦。我的啊！哎，真是的。二师兄，我觉得这个客栈甚是诡异。今天谁当值？六师弟，你最擅长的就是不吃不喝不睡觉，不消耗，反而能保存巨大的体力婆婆，请问你这家店在这里开了多久了？很久很久了，从我婆婆那会儿就在这儿开店了。哎，那你这旁边有村庄吗？村庄？这里千里黄沙的，哪儿来什么村庄哦？我要去出个工，我要去出个工。烂驴上磨，屎尿多，快去吧，这又不是什么光彩的事。哎呦呦呦呦，呦呦呦呦。哎呀，你们这里叫什么地方？清风口。呃，哎呀！和尚，宝盒在哪儿？你们骗我！哼，快说，不然就杀了你！这和尚好像是个哑巴，拿钱再说。哎。
六弟出事了。啊！走，快点！你们领头的呢？啊！不要问我师弟，他不能开口讲话。我说呢。原来是个哑巴和尚。哎，高大人，咱们怎么办呢？走。这儿吹的倒是挺好听的。那是在向我们师兄弟报告危险。你没听出这曲子缓中带急，静中带动吗？大爷没时间和你们这些和尚讨论小曲儿，让你们领头的来见我。正是贫僧。啊、你？正是，慢。我是他们的头，请问有何贵干？把宝盒交给我，留你们一条生路。你们究竟是何人？为何一而再、再而三的骚扰我们？强盗，听说过吗？就是杀人劫货的强盗。要么把宝盒乖乖的交给我们，要么我杀了你们再拿宝盒。你们不是我要等的人，但是我是要宝盒的人。上次你们骗了我，这次你们跑不了了。看来又是一场恶战。来吧，让他们见识见识我们的少林功夫。好、啊，施主，我劝你们还是早点离开。这件东西不是你们能够抢到的。在这条道上，所有的东西都是我们兄弟的，就没有我们得不到的。哼，这件东西对于你们真的不是什么好事。不就是皇帝老二的东西吗？皇帝的东西当然值钱了，要的就是值钱的东西，给不给？当然不给！天地英雄气，千秋胜利人，来吧！哼，那你们就走不了了。不可恋战，打开一条缺口就冲出去。好，三弟，随我救人，你们保护好三位大人，跟紧点儿。好。八师弟跑去出宫还没回来怎么办？不要管他了，我们冲出去要紧。和尚们，想好了没有？我只要宝盒，不要你们的命。如果你们固执的太狠了，我就先拿这个和尚开刀。阿弥陀佛，你想通了？惩恶扬善，弘扬佛法，嗯，苦海无边，回头是岸，立地成佛。啊，想呼啊！哈哈哈哈哈！阿弥陀佛，善哉善哉！给我杀了他们！杀！哎！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！好邪门的刀法！守住生门，躲开死门，拆开刀法，后击出击！头打，打，给我打！救命啊！外无边，回头是岸。谢谢大师兄。快，白大人小心！一名武状元，连自己都保护不了，岂不让人耻笑？
，老大，快替我挡住！老大，快那边！好狡猾的官啊！何止狡猾，简直是没有人性！哎，两位和尚息息怒啊！呃，高大人也是为了保护皇上的宝盒，哎，大局为重，大局为重啊！哎嘿嘿嘿。嗯。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！老五，快快快，快来救我！老五，你在干什么呢？为什么这么晚才出手？你想害死我啊？哎，哼，志光、啊，高大人，你来保护我，我不相信他了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，怎么看着你们也熟？我们是在哪儿见过啊？哎，呀，你骗不了我！哎，哎呀，只在此山中！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，手七爷！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！横看成岭，侧成峰，远近高低各不同。哼！再来首屈大夫的。哎呦，够了！够了，你是天才，你是神童啊！那首诗太长了，拜托大哥，现在不要背了，行不行啊？这官员在这儿，杀了他！哎呦，好，呀，好，哎呦，嘿，我是一只大老虎，啊！啊呀，快跑！哎呀。和尚们，快来救我！保护三位大人！哎呀，快来救我！前面的可是东西沙兄弟，大哥，你来的正好，我们一起把他们拿下。你们还认我这个大哥吗？你是当然的大哥。那这里的一切都归我了，你们马上离开这儿。大哥，你说过这匹狗不出手的给我们的，但是现在我要插手了。大哥，你从来不是这样的。那是因为我不知道他们是我的朋友。现在我告诉你，他们是我请来的朋友。你们离开这里，你不能这样，大哥。我们为了这批货杀了多少兄弟、啊？我现在让你马上离开。嗯，大哥，我们走了。走，走，多谢了
看客人像是远道而来、啊，要往何处去？承高千仞，魏山川，虎踞龙盘，王气泉。我从来处来，要往去处去。车马往来，云雾里，民生休憩在当前。我往来处去。大漠孤烟直，长河落日圆。暮江平不动，春花满正开。流波江月去，潮水。带星来，客人远道而来，辛苦了。我找的就是你们。我们要找的人在哪里？就在轿子里。高大人，一路上想算计我们的人不计其数，这一次你可要多加小心。啊，高大人，智光师傅说的对呀、啊，你可千万要谨慎呢、啊。如果都像你那么谨慎的话，我还能办得成大事吗？啊、嗯？哼哼哼。嘿，七兄弟，啊，七兄弟干嘛？女人鞋子有什么好看的？还有一件事情，你们是什么人？胆敢冒充？他们是假的！层楼，嗯，好诗啊！记住！呀！呀！呀！呀！呀！呀！兄弟！呀！呀！哎呀！五弟六弟，这次保护三位大人、大师兄、三弟，走！好，不要跑！我不要老五来保护我！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！老五，快
来救我呀！你是帮我还是害我呀？哎呦，但是救你了！哎呀，早知道你想害我了！哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，少林铁头功，果然厉害啊！关山梦魂长，鱼宴阴书少，两鬓可怜轻，只为相思老。小东西，你在胡说八道什么？这是诗，你不懂。哼，我不管你干的是的，我都要把你剪得一块一块血淋淋的。你好狠心，为何不学善意点？好。我给你点善意，嗯。施主得罪了，呀！呀！呃呃呃呃呃呃呃师兄，赶快救下七弟！好，三弟，保护好他们。我，快去！我乃少林铁臂和尚，你是何人？铁剪小诸葛，在此会会铁臂小和尚。铁臂对铁剪，贫僧也想一战，那就用我的铁剪，咔咔剪掉你的双臂。来吧！呀！啊啊啊啊啊啊在这儿呢，怎么又碰见他了？啊！是了。和尚了，还在打，他们好像在抢那个金盒子。去，来呀，还是老六好啊！这群和尚来这儿干什么？这里人烟荒芜的，也不需要他们念经，也没有地方化缘啊。和他们打的好像是西域最有名的马帮头子小诸葛。小姐，和我们有关系，我们走吧。我还就喜欢凑凑热闹，我们留下来看看他们谁赢谁败。老五、老六，给我打！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
！哎！哎！哎！哎！想抢我的宝盒？门都没有！哎呀！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！呀！呀！我捡！太累了。嗯嗯，嘿嘿，剪刀脚。哎呀！哎呀！哎呀！呀！呀想抢宝盒，都去死吧！去死吧！
师兄怎么了？秦师烈受伤了，并无大碍。啊！救命啊！和尚，快来救我呀！啊！快来救我呀，和尚！师弟，哎，我哎，大师兄，快走！给我宝盒！啊！大师兄，快去追那个圣武去！白大人，啊，七弟交给您了，啊，哦，我去追，站住，站，站，站住，站住，宝盒。凭你这点功夫，就能难住我？你这是螳臂挡车啊！那我也要试一试。好。呀！哎！呀！哎！呀！哎！哼快快放下你手中的宝剑！要是本官出手的话，你可就没命了。小姑娘，你乖乖的告诉我，你们是什么人？不然的话，我可要出手了啊！你敢过来，我就刺穿你的前胸后心！哈哈哈，我倒要看看你有多大本事！
还真漂亮啊！啊！就你这点本事，还想干什么啊？送你到西天吧。这回你就舒服了吧？哼！哎呀！谁打了我？啊！谁打了我？高大人，高大人，任务呢？你从哪里来啊？我我从那边来呀、啊。看见什么了没有？和尚们正打着呢。今儿是见鬼了，真是见鬼了。高大人，我们怎么办？怎么办呢？没人保护我们，我们会死的呀！哎呦，我可不能死啊！我还有老娘和孩子啊！哎呦，我这这鬼地方，你再哭，我杀了你！这，哎呀！六师弟，小心啊！呀！呀！哈！你这个丑八怪大恶人，有种你冲着我来呀！好，我成全你。
好了好了，我们别打了，把宝盒给我。仇青，你是仇青吗？你说什么？你什么人？我是少林寺的和尚志明啊。你认识我吗？当然认识了。我是谁？你是抢宝盒的强盗。你不是仇青。什么仇青啊？你和我认识的一个人如此相似。好了，别什么仇青不仇青的了，把宝盒给我。不给。啊、你。女施主，把宝盒给我。不给。
让我抢了啊！你试试。跟我们无怨无仇的，干嘛要害他？我们抢了他的东西，他要是爬上来会找我们的，也许他会杀了我们。那也不能杀他，他跟我们无怨无仇的。哎、美女，虽然我不知道你是什么人，想在小诸葛嘴里夺吃的可没那么容易。西域马帮头子小诸葛。哎，你是知道天下无敌的小诸葛吧？啊，一个马帮头子算什么英雄？胡说，我已经归顺皇上了。切，小女子，你是何人呐？怎么一个人闯进我的地盘呢？你的地盘？你一个强盗，哪也不是你的地盘。告诉我，你是谁？怎么我从来没见过你啊？你知道这干什么？如果我知道你是谁家的孩子，那你就有福气了。什么福气？嘿嘿。我把你娶回去做压寨夫人，这不就是你的福气了吗？闭上你的狗嘴，小心我要你的狗命！好，有个性，我喜欢。你敢侮辱本小姐，你的死期到了！哼，我有重任在身，不陪你玩了。哎，啊！啊！哎呀！哎呀！你不是盗马贼吗？怎么连匹马都驾驭不了啊？狗贼，把东西留下，赶紧滚！好啊，我没玩你，你倒玩起我来了。好，那我就陪你玩吧。想要这个包，过来拿吧。你，你，你，啊，切！哎，哎，你，哎，哎，哎，哎。好啊，有两下子。喂，哎，耶，哎，喂，耶，哎，哎，耶，你还得动吗？哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎。定情之物。哎，亡命在身，改天再约
急要把你大卸十八块，拿去喂狗，拿去喂猪。大房不大，诸事公事，去死吧，去死啊！你去死、啊，臭公事！去去死吧，混球王八蛋，猪狗不如的畜生，去死吧，去死吧！哎哎呀，砍死你，砍死你，砍死你王八蛋！死去吧，王八蛋，去死！上辈子是狗，下辈子是猪，这辈子你是臭狗熊、哎！滚！滚、哎！无德无良、哎，无信无义，千刀万剐都不为过，王八蛋！砍死你！给我！哎呀！哎呀哎呀哦，不动不动，好男不跟女斗，呃，这个辫子，呃，还你。哼，捡我的辫子没那么容易，拿命来。滚！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀先杀了你！后会有期。哼！好你个和尚，把东西还我，我放你一条生路。你是什么人啊？为什么要抢这件东西？和尚，你不知道轻重。既然皇上让你们保护这样东西，这就说明这对皇上很重要，对其他人也很重要。难道你跟这个宝盒有关系？当然了，交出来！哼，你不是街头的人，我才不给你呢。可是我一定要得到它，不给，不给，不给，那我就抢！和尚，我不想你血染黄沙，我也没有办法。各为其主，各为其主，你永远也无法明白。受死吧！呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，
小师傅，我看你一心向佛，很虔诚，我也不愿意跟你再打下去了。我们休战了，好不好？你这个道，我不结了。阿弥陀佛。耶。耶。和尚，这是西部生存之道啊！嘿嘿，你自己念经吧。哼，哎，哎，你你你怎么又回来了？这东西本来就是我的。可以，只要你做我的压寨夫人，她就是你的。怎么样，美女？想清楚了没有？做梦，去死吧！哎，跑不了了你，我非杀了你不可！往哪儿跑？站住！他死了吗？没有，他还有点气。臭女子，别让我再看见你！看见你，我非杀了你不可！在这里，师兄们去哪儿了？二兄，八师弟，七师七师兄，七师兄，二兄，七师弟，七师兄，七师弟，你没事吧？没事，我感觉自己已经好了。<笑>快走！七师弟、八师弟，你们没事吧？没事。这是什么人呢？他一定跟他们那帮人是一伙的，被我们制服了。哦。哎，高大人他们呢？高大人。高大人。高大人。高大人。高大人。我在这里。哎，抓住了，给我杀了。你是什么人？谁让你们来的？嗯，和尚哥哥，你放了我吧！装神弄鬼的啊！呀！你们看，这一看就不是个好东西。说，为什么要抢我们的生物？你们怎么知道我们的街头暗号？说。可惜了，可惜了。嗯，可惜什么呀？这么漂亮一个女人。装扮成鬼，可惜了。老色鬼，嗯，不许胡说，小屁孩。嗯，你快说，不说我就杀了你，你会死得很痛苦的。说，高大人，你就会吓唬女人。哼，你以为他是什么人？你们几个和尚的命，差点都丢在他的手上。嗯，你不也是吗？
都死了。怎么死的？嗯、阿弥陀佛！哎，啊哎、我捡，我捡，我捡，我捡，我捡！哎，你你捡坏了我的僧袍，我还要剪断你的脖子呢！哎，哎呀、哎，我捡，哎，我捡，捡捡。天哪！哎哎哎！你还不能死！哎，哼，去你的吧！二师兄，大师兄和三师兄他们呢？去找那个红衣女子去了。哦，是是是是，呃，他们去追那个抢咱们包袱的红衣女子去了。他们不会出什么事了吧？和尚们，赶快去把那个圣物给我抢回来！高大人不是要以死保护圣物吗？我让你抢回来，不去我就杀了你。有本事你自己去啊！哎哎哎呀哎呀，哎，那个穿红衣服的女子十分邪恶，带着好多的杀手啊！哎，要不是凭着高大人这功夫，哪能让他们占了上风？是不是？哈大人，啊，你看见了吗？哎，那你怎么知道，他带了很多杀手呢？别走！快把那个宝物交来，要不然我就剪断他的脖子！你们究竟什么人？我有一件事情要和你们谈谈。什么事？告诉我，你们到西部来干什么的？康熙爷又给了你们什么使命？还有，那个黄包袱里面装的是什么东西？你是什么人？你要知道这些干什么？哼，我知道，你是高官员。康熙爷身边的大内侍卫，我没说错吧？那是皇上亲自封口的信物，你不知道私自拆封是要犯死罪的吗？别说了，快把东西交出来，或者告诉我你们到西部来干什么？我们不会告诉你的。你要是不告诉我，你就不怕这个和尚死在我的剪下？皇上的圣物高于生命，你真不怕他死？自从接受皇上委派那天开始。我们早已把圣命置之度外了。为了保护这件圣物，这些和尚不怕牺牲自己的生命，是吗？好，我狠，没想到你们还狠，那我就先杀了他。住手！快放了大师兄！和尚，他不管你们的死活了，你们也不管你们的兄弟吗？你们要是把这个东西交出来。我就放了他，我们互不相干，如何？和尚们，你们想好了吗？看我有什么用？东西都给别人抢走了。这位好汉，等一等。如果你把那位和尚放了，我就把宝盒交给你。嗯，高大人，信我的。嗯，你只要放了这位师傅，你可以把这东西拿走。我不会上你的当，这东西是假的。哼，这当然是真的，真的是在那个红衣女手里，我并没有看到她。你哪来的真的？你们抢来抢去的那个才是假的，真的。当然要藏在隐秘的地方。你说什么？我们刚才抢来抢去的是个假的？我相信你是聪明人。这里没有人知道哪一个是假的，只有我知道。那你是什么人？我是皇上派来的特使，当朝武状元，白仙师。那你就不怕你献出这件东西，皇上会砍你的头吗？我是为了救这位师傅。那么这个和尚比你的命更重要了？他是我的救命恩人。也是我们全家人的救命恩人。我一直想要找机会报答他。今天，我就是为了要救他。哼，我不会相信你的。这东西是假的，你在这编故事。那你继续编吧。你只要放了这位师傅，我就把这东西交给你。好，你拿过来。
，打开，让我看看，你是不是在骗我？看看，这就是火印，当今皇上亲封的火印，货真价实，没有人敢假冒。那如果是假的呢？哼，信不信由你了。好，走，快放开大师兄！哼，等我安全了，我自然会放了他。你出尔反尔！所以说，我是强盗嘛。我只是想弄清楚一点，你们到西部来干什么？然后我就放了他。我们真的不知道。哼，你还敢嘴硬？哼，你这个叛徒！我没想到你竟敢违抗皇上的圣意，我杀了你！哼，高大人，你除了会拿刀砍人，你还能干什么？哼，和尚们！我借你们的大和尚一用，用完了就还你们。师弟，师兄，师兄，水大人，接着。那你们一起上吧！呀！呀！呀！停！看好他的招式。嗯嗯。少说两句吧，你也插不上手。这下可真完了！你们给我听好了，不把宝盒交出来，我就把你们杀光！
，青天点水。好。乌龙摆头。哈。哎。泰山压顶。呀。呀。哎。哇。哎。哇。哎呀。哎。哎呀。我。龙遮月，立地成佛。施主，放下屠刀吧。阿弥陀佛。拿着，走开！说，你到底是什么人？啊！我要杀了你！住手！合唱，你们放了他！你回来了，你受死吧！合唱，如果你们不放了他，我就死在你们面前！是你们逼死我的，你们的修行道路上将染上我的鲜血！你们将终身难以成佛。阿弥陀佛，你们不要受他的蛊惑。和尚，救人一命胜造七级浮屠。阿阿弥陀佛。我们已经把他打败了，叫他们走吧，给他们一点佛的宽容，让他们自己悔悟，感受佛心。哎呀，哎呦，和尚们呐、啊，放虎归山，那是后患无穷啊！哈大人，既是老虎，我愿以身饲虎，趁其向善。问题是老虎吃了你，也不会领悟你的善意。但是，他毕竟是一条生命啊！阿弥陀佛，我们放你们走，你们要改心换面，多做善事。走。和尚们，你们早晚会吃亏的。嗯，哎，哎，那个开店的老太婆呢？她肯定不是个好东西。这个店肯定有问题。究竟什么人？五师兄，她是一个老婆婆，你别打她了。好好孩子，这小和尚长得真可爱，我呀认你当孙子行不行啊？你长得好像老巫婆。这小孩长得一点不可爱。老太婆，孩子走来。别打我，别打我，我起来。嗯、哎呀！哎呀！你好，回来，站住。跑了！不要追了，快回来！别上他们的当，小心中了他们的调虎离山之计。